சார் பொதுவாகவே வந்து எந்த ஒரு பரிகாரமா இருந்தாலும் நீங்க வந்து நிறைய தடவை சொல்றது என்னன்னா விளக்கேத்துங்க வீட்டுல விளக்கேத்துங்க இல்ல கோவில்ல விளக்கேத்துங்க விளக்கு ஏத்துறதுனால எங்க வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் எப்படி விலகும் அதாவது இந்த திருவிளக்கு சோஸ்திரம் சொல்கிற போது ஏற்றினேன் குடி ஏற்றினேன் விளக்கு எந்தன் குடிவிளங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த விளக்குக்கு ஒரு பெரிய தத்துவம் கேட்டீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து ஹோமங்கள் பண்ண சொல்றோம் பாருங்க இந்த கணபதி ஹோமம் பண்ணுங்க சுதர்சன ஹோமங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஹோமங்கள் தத்துவத்துடைய மிகச்சிறிய விஷயம் தான் இந்த விளக்கு தத்துவம் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்று சேரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தத்துவம் மனிதனுடைய ஆத்மா இறைவனோடு சங்கமிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் தான் திருவிளக்கு ஏற்றுவது அப்படி நீங்கள் திருவிளக்கு ஏற்றி நீங்க ஹோமங்கள் கூட வீட்டில் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை திருவிளக்கு ஏற்றி அந்த விளக்கின் முன் அமர்ந்து இப்ப கணபதி ஹோமம் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா கணபதியுடைய மந்திரத்தை அந்த திருவிளக்கின் முன் சொல்லி பாருங்கள் கணபதி ஹோமம் செய்ததுடைய பலனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அக இருளும் புற இருளும் நீங்கும் வாழ்க்கை ஒளிமயமாக மாறும் இதை அனுபவபூர்வமாக உணர முடியும் அதனால் தான் நம்முடைய திருக்கோயில்களில் கூட இந்த விளக்கு பூஜை என்பதை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த விளக்கிய மங்களமாவது விளக்கு அது எல்லா வகையான நன்மைகளையும் அள்ளி அள்ளி தரும்